ফারহানকে মনে হয় উনি প্রেমের প্রস্তাব দিয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন মানে আপনার জুতা রিয়েক্ট খেয়েছেন আপনারা কল্পনা করেন একজন মন্ত্রী যিনি এই ঘটনার পরে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট আপনি জানেন যে মুসলমানরা সবচেয়ে বেশি ইমোশনাল এবং তারা নিজের জীবন থেকেও ধর্ম নিজের নবী এবং আমাদের খুনানকে তারা পছন্দ করি আমরা সেখানে যখন একটা যে কোনো একটা পাগল হতে পারে এই ঘটনাটা গড়িয়েছে ঘটনাটা গোটানোর পরে যেখানে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সরকারের সংশ্লিষ্ট মানুষ যারা আছেন তারা বসে উত্তেজনা প্রশমন করবে না করে বরং দিস জেন্টেনম্যান উনি আগুনের মধ্যে অক্সিজেন এবং গি ঢেলে দিয়েছেন ওয়াই দিস ইজ এ বিগ কোয়েশন এবং একের পর এক উনি করেই যাচ্ছেন তাকে কেউ থামাতেই পারছেন না কারণটা কি এই প্রশ্নের উত্তরটা আপনাদেরকে খুঁজতে হবে যে কেন উনাকে কেউ থামাতে পারছেন না কেন উনি থামছেন না কেন প্রধানমন্ত্রী উনাকে বলছেন না স্টাফ এন আফ ইজ এনআফ উনি বলছেন যে তারপরে উনি বক্তব্য আমি উনার এই বক্তব্যটা নিয়ে আসবো এখন আমি উনি আছে আমি ক্লিক করব আপনারা বক্তব্যটা আবার দেখবেন কেন দেখবেন দেখার দরকার আছে একজন বলছেন যে ইসকনের গোবিন্দ চন্দ্র বলেন কুমিল্লার স্থানীয় সংসদ কে জড়িত আছেন বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এবং আমাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বিরোধী দলের কোনো নেতাকর্মী এই কাজ করতে পারে আমি অন্তত বিশ্বাস করি না আর আপনারা উঠেই একটা ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরেই প্রথমে উঠে বলেন জামাত বিএনপির কাজ কোনো তদন্ত হলো না একজন ব্যক্তিকে আপনারা দেখলেন না উঠে আপনার জামাত বিএনপি কি বলেন উনি করেছেন আপনারা তদন্তকারী অফিসার না আপনার তো তদন্তকারী কর্মকর্তা না তাহলে আপনি কিভাবে বললেন জামায়াত বিএনপির কাজ বা আপনার রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ যারা আছেন তারা কিভাবে বলেন এটা জামায়াত বিএনপির কাজ আমার প্রশ্নটা এই জায়গাতে এখানে আমি কোনো দলের পক্ষ নিয়ে বলছি না একটা দেশের সম্প্রীতির জন্য শান্তির জন্য এই ধরনের ননসেন্স বক্তব্য যারা দিতে পারেন আমি মনে করি আমার ওয়ার্ডিকটা আমি আপনাকে এনে দেব একজন মন্ত্রী কিভাবে বলতে পারে এই জায়গাতে বসে যে গার মস্কে দেবে বা মটকে দেবার মতো ঘটনা বা কথাবার্তা একজন মন্ত্রী কিভাবে বলতে পারে আমি আপনাদের সামনে এই প্রশ্নটা করে গেলাম তারপরে আপনি দেখেন উনি বলছেন যে কুরআন সুরা আয়াত পরে একজন বিধর্মী মানুষ এমন ভয়ঙ্কর ভাবে আপনার উনি উনি নাকি অসাম্প্রদায়িক এখানে কি উনি সাম্প্রদায়িক বক্তব্য দেন নাই কুরআন সুরার কথা বলে আরেকটা ধর্মের মানুষকে ধর্মগ্রন্থকে অবমাননা করে উনি কি সাম্প্রদায়িক বক্তব্য এখানে দেন নাই অফকোর্স উনি দিয়েছেন আপনাদের সামনে আমি সেটা পেশ করেছি যদি দিয়ে থাকে তাহলে সে অসাম্প্রদায়িক কিভাবে হয় সে কোনোদিনই অসাম্প্রদায়িক হতে পারে না এবং উনি বলছেন যে রুমিন ফারহাজ ফারহান বক্তব্য রুমিন ফারহা ফারহানকে মনে হয় উনি প্রেমের প্রস্তাব দিয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন মানে আপনার জুতা রিয়েক্ট খেয়েছেন জন্য তার প্রতি তার আপনার খুব বেশি বিষাদগার এই ব্যক্তিটা নন স্টপ বাংলাদেশে এবং প্রত্যেকটা জায়গায় যখন তার উচিত ছিল সবাইকে শান্ত করা শান্ত করে সুন্দর বক্তব্য দেওয়া সেই সময় উনি এক এক করে কোরআন অবমাননার থেকে শুরু করে সংবিধান অবমাননার থেকে শুরু করে একদম আপনার মেজরিটি দেশ মানে একটা ধর্মের মানুষকে অপমান করে যাচ্ছেন দিনের পর দিন ঘন্টার পর ঘন্টা এবং প্রত্যেকটা মহর্ত নো ওয়ান ইজ স্টপিং হিম ওয়াই নাও নাও দিস ইজ এ কোয়েশন নাও দিস জেন্টেন ডাজ ই হ্যাভ এ মোটিভ অর এনি প্ল্যান অর মিশন টু ডিসমান্টল আওয়ার কান্ট্রিজ এই যে আপনার এই যে হারমোনি রিলিজিয়াস হারমোনি আই থিঙ্ক সো বিকজ তার অদ্ভুতপূর্ণ ব্যবহার দেখেন তার আচরণ তার কথাবার্তা স্টাইল এবং ইফ ইউ লুক এট ইস ফেস অ্যান্ড গ্যাস্টার অ্যান্ড এভরিথিং ক্লিয়ার ইউ ক্যান সে দ্যাট হি ইজ অ্যান ইডিয়েট এবং একজন এই ধরনের নিম্ন শ্রেণীর একজন সন্ত্রাস মেন্টালিটির মানুষ কিভাবে একটা মন্ত্রী হতে পারে তা তত্ত্ব মন্ত্রী তত্ত্ব প্রতিমন্ত্রীর মতো জায়গাতে উনি বসে আছে আশ্চর্য ব্যাপার যে রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসে একজন মন্ত্রী কিভাবে এই ধরনের অদ্ভুতপূর্ণ আচরণ এবং কথাবার্তা বলতে পারেন ন্যূনতম বদ্রতার বালাই ওনার ব্যবহারের মধ্যে নেই এবং আপনি যদি আজকে দেখেন এই ঘটনার পরে আপনার হিন্দু ধর্মের যারা আছে আমাদের সনাতন ধর্মের ভাই বোন যারা আছে তাদেরকে উস্কানি দিয়ে আবার তাদেরকে বিক্ষুব্ধ করে মুসলমান যারা আছে তাদেরকে বিক্ষুব্ধ করে দিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাটাকে উস্কে দেওয়া এবং এসকালেট করা মূল যে দায়িত্বটা পালন করেছে নিশ্চয় আপনি যদি তার বক্তব্যগুলো ইনভেস্টিগেট করেন যেটাকে আমরা ইনকোয়েস্ট বলি আপনি যদি ইনকোয়েস্ট করেন তাকে তার বক্তব্যটা এক এক করে নিয়ে আসেন কোন গোয়েন্দা বাহিনী যদি ইনকোয়েস্ট করে এটাতে ক্লিয়ারলি হি কুড বি চার্জ ফর দিস এসকালেশন নাও এবং আপনার দ্য ভায়োলেশন অফ কনস্টিটিউশন ক্লিয়ারলি হি ভায়োলেটেড দ্য কনস্টিটিউশনাল স্টেফ কারণ উনি বলছেন যে উনি মানেন না আপনি মানার না আর না মানার কে এবং তারপরে সবচেয়ে বড় জিনিস হলো যে ভাই মিস্টার মিনিস্টার আমি ওনাকে বলছি আপনি তো বাংলাদেশের মানুষের দ্বারা নির্বাচিত কোনো এমপি না 
আপনি তো ভোট চুরি করে নির্বাচিত একজন এমপি আপনার এটা বলার সংসদে পরিবর্তন কি করবেন কি করবেন না এই অদ্ভুতপূর্ণ আচরণ করারও তো যোগ্যতা নেই কারণ বাংলাদেশের মানুষের ভোটে তো আপনি নির্বাচিত হননি আপনি ভোট চুরি করে এই জায়গায় এসেছেন যদি বাপের ক্ষমতা তাকে নির্বাচন দিয়ে বাংলাদেশের মানুষের ভোট নিয়ে জাতীয় সংসদে এসে যা ইচ্ছা তাই করেন পারবেন সেটা করতে পারবেন না কারণ ছুর যারা আছে তাদের বক্তব্যের দরণ গুলা এখানে আপনার মনে হয় যে আপনাকে প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের মানুষের সাথে গুন্ডাবি এবং বদমাশি এবং ইত্রামি করার জন্য এখানে নিয়ে এসেছেন প্রত্যেকটা কথাবার্তার স্টাইল উনাকে দেখেন যদি পাঁচ পার্সেন্ট আইনে শাসন হয় বাংলাদেশে দিস জেন্ডারম্যান শুড নট বি ইন দিস পজিশন এনি মোর ইজ সাপোজ টু বি রিমুভড ইয়েস্টারে বাট সি স্টিল দ্যাট অ্যান্ড তার অদ্ভুতপূর্ণ এবং বিগটেড বিহেভিয়ার লুক এট ইজ ফেস মনে হচ্ছে যে তাকে কেউ টাকা দিয়েছে এবং তাকে প্ল্যান করে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে হি হ্যাজ টু ডু দ্যাট অ্যান্ড হি ইজ ডয়িং দিস ওয়ান আমি এই মন্ত্রীকে বলতে চাই আপনি আজকে এখানে এই যে আমাদের নজিরবিহীন ঘটনা বাংলাদেশে এই যে সাম্প্রদায়িক আজকে যে ইনস্টেবিলিটি চলছে এর জন্য নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট দিস চেয়ারম্যান ইজ রেসপন্সিবল বিকজ এটা ভিডিও এভিডেন্স উনি এটাতে প্রশমন না করে বরং এটাকে উসকে দিয়ে বাংলাদেশকে একটা ব্যর্থ এবং সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হিসাবে প্রমাণ করেছেন আপনি জামায়াত বিএনপি লুক করে নাই সেখানে আপনি করেছেন কারণ আপনি বক্তব্য দিয়েছেন উস্কানিমূলক বক্তব্য দিয়েছেন পৃথিবীর প্রত্যেকটা জায়গায় যখন একটা ঘটনা ঘটে সেটাতে আমরা দেখেছি আমেরিকাতে বলেন ইংল্যান্ডে বলেন ইউরোপে বলেন যখন একটা সন্ত্রাসী হামলা হয় তারা রিলিজিয়াস যারা আছেন মাইনরিটি মেজরিটি সবাই এক কাতারে আমরা দেখেছি জিউস মুসলিমস হিন্দুস খ্রিস্টিয়ানস সবাই এক কাতারে এসে ডিনাউন্স করে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে টেরোরিজম ডিনাউন্স টেরোরিজম আমরা আপনাকে দেখেছি একজন মন্ত্রী হিসাবে একমাত্র ব্যতিক্রম যেখানে আপনি এখানে এসেছে এটাকে উস্কে দিয়েছেন একটা একটা পক একটা একটা পার্টির পক্ষ নিয়ে বক্তব্য দিয়েছেন একটাকে করেছেন বিক্ষুব্ধ আর একটাকে করেছেন আরো আপনার উত্তেজিত করে দুইটাকে দিয়ে আপনি ঝগড়া সৃষ্টি করেছেন আই ডোট নো ইজ ইউর মোটিভ ইউর মোটিভ ইজ ক্লিয়ারলি যে আপনি বর্তমানে এই জায়গাতে এসেছেন বাংলাদেশকে সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হিসাবে টাগ দিয়ে বাংলাদেশটাকে বাংলাদেশের মান সম্মানকে বলুণ্ঠিত করার জন্য আপনাদের নিশ্চয়ই রাজনৈতিক কোনো আছে আমি আবার বলছি বর্তমান সরকার বা বর্তমান যারা আছেন রাজনীতিতে কোন অবস্থাতে তারা বাংলাদেশের ইতিহাসের সর্বনিম্ন জন জনসমর্থন শূন্য একটা রাজনৈতিক সরকার বর্তমানে বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসে আছেন যারা বিগত দুইটা নির্বাচনে মানুষের ভোটে নির্বাচিত হননি বাংলাদেশের মানুষের ভোটে নির্বাচিত হয়ে এক একশো বছর আপনারা রাষ্ট্র ক্ষমতা থাকেন আই ডোন্ট হ্যাভ এ সিম্পল প্রবলেম বাংলাদেশের মানুষের কোনো প্রবলেম নেই কিন্তু আপনারা বাংলাদেশের মানুষের ভোটে নির্বাচিত হননি মিনিস্টার যদি বাপের ক্ষমতা থাকে তাহলে যান নির্বাচন করেন মানুষের ভোট নিয়ে এসে সংসদে বড় বড় কথা বলেন আপনি কোন সংবিধান আনবেন কি আনবেন না সেটা বাংলাদেশের মানুষ ঠিক করে দেবে আপনি কি এইগুলো বলার আপনাকে এই এই দায়িত্ব কে দিয়েছে আপনার অদ্ভুতপূর্ণ আচরণ সীমা লঙ্ঘন করেছে মিনিস্টার নৈতিকভাবে গেলে একদিনও আপনি এই পোস্টে আর থাকতে পারেন না তাকার কোনো সুযোগ নেই কিন্তু বললাম না যে আপনার কেওটিক পলিটিক্যাল সিস্টেম বা এই দুর্বৃত্তায়িত রাষ্ট্র ব্যবস্থার আপনার চেয়ে ভালো মন্ত্রী আর হতেই পারে না এবং আপনি ইউ আর দ্য রাইট পার্সন অ্যান্ড ফিট ফর পারপোজ অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই ইউ স্টেল ইন দ্য পজিশন ফাইভ পার্সেন্ট রাজনৈতিক যদি বাংলাদেশে আইনে শাসন থাকে আপনার মতো থাকলু সো ডু সে দ্যাট ইটস এ ব্যাড ওয়ার্ড আপনি এখানে থাকতে পারেন না আমি জানি না কোন যোগ্যতা বলে আপনি রাজনীতি করেছেন ডক্টর কিনা ডক্টর হলেই যে আপনি রাজনীতিবিদ হবেন তা এটা আমরা সবসময় দেখি না বা সফল হওয়ায় এটাও আমরা দেখি না কিন্তু আপনি এই কাজটা এখন করেছেন এবং আমি আজকে থেকে আমার আমার আজকের এই অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং বাংলাদেশকে বাংলাদেশিদেরকে সাম্প্রদায়িক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার আপনার এই প্রচেষ্টার তীব্র নিন্দা এবং ঋণা জানাই এবং আমি আপনাদের আজকে বলি এবং বাংলাদেশের মানুষ বা বাংলাদেশ কোনোদিনই সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র নয় আমরা সাম্প্রদায়িক জাতীয় নই আমরা হিন্দু মুসলমান এবং আমরা বিশ্বাস করি বাংলাদেশ প্রত্যেকটা ধর্ম এবং বর্ণের মানুষের অবস্থান যারা যেখানে আছেন সেখান থেকে নিজস্ব বলয়ে তারা তাদের ধর্ম পালন করবেন উইদাউট এনি কাইন্ড অফ ফিয়ার বাট আপনারা রাজনৈতিক পুঁজি করে শুধুমাত্র রাষ্ট্র ক্ষমতা থাকার জন্য যেহেতু বাংলাদেশের মানুষের ভোট কখনো আপনারা পাবেন না বা ফে ভোট নির্বাচিত হতে পারবেন না রাষ্ট্র ক্ষমতায় আপনারা আসতে পারবেন না এই জন্য আপনারা এই কাজটা এখন প্রতিনিয়তই আপনারা করে যাচ্ছেন করে বাংলাদেশটাকে আপনারা জামায়াত বিএনপি বাংলাদেশকে আফগানিস্তান বানাতে চায় না আপনারা বাংলাদেশকে আফগানিস্তান বানাতে চান আপনারা বাংলাদেশকে ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করতে চান তাহলে আপনারা আরও একটা দেশের দেশের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছেন বাংলাদেশের এখানে বসে তাই আমি আমার আজকের এই বার্ডিক্ট হলো আমার আজকের এই বার্ডিক্টের
যারা যেখানে আছেন ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আমরা রুখে দাঁড়াবো আপনাদের এই হীন প্রচেষ্টার জন্য বাংলাদেশে আপনাদের দুর্বৃত্তায়িত রাষ্ট্র ফেল পলিটিক্সের কারণে আজকে আমাদের মান সম্মান দুলাই মিশে যাচ্ছে এবং প্রত্যেকটা দিন আমরা ভারতে দেখতে পাচ্ছি একদম মেইন স্ট্রিম থেকে প্রত্যেকটা জায়গায় বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক এই ইনস্টেবিলিটি বা খেয়াস নিয়ে বক্তব্য দিচ্ছেন রিপোর্ট দিচ্ছেন প্রত্যেকটা জায়গায় আপনারা আমাদের মান সম্মানকে বর্ণনিত করছেন বর্তমানে এই জাতিকে এবং এই বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আপনারা চিনে মেনে খেলছেন এজ এ রেজাল্ট আমি যেটা বলতে চাই আজকের এই যে সাম্প্রদায়িক উস্কানি এবং এই কেয়স এর জন্য মাই ওয়ার্ড ইট ইজ দ্যাট অন দ্য বেসিস অফ টু এভিডেন্সেস দিস मिनिस्टर इज रिस्पांसिबल एंड ही हैज टू बी पनिश्ड शुड बी चार्ज्ड फॉर दी हिज क्राइम्स